ജനനായകൻ നമസ്തേ ഗോപുനന്ദന ചീമാട് ജനനായകൻ ബ്രോട്ട് യു ബൈ ഗോപുനന്ദന ചീമാട് ഐ സി എൽ ഫിൻകോർ പവേഡ് ബൈ കല്യാൺ സിൽസ് പ്രസന്റഡ് ബൈ ജോയ് അലുക്കാസ് ഈ അധ്യായത്തിലും പതിവ് പോലെ നമ്മൾ മൂന്ന് പേരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അവരിൽ നിങ്ങൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടയാൾക്ക് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താം ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ഇന്ന് നാം പ്രധാനമായും പരിശോധിക്കുന്നത് കുമ്മനം രാജശേഖരൻ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കെ കെ രമ എന്നിവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആദ്യം കുമ്മനം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ലാളിത്യത്തിൻ്റെ പ്രതീകം സാത്വിക സാന്നിധ്യം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ എന്ന വ്യക്തിയെ മറ്റു രാഷ്ട്രീയക്കാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് എന്തല്ല നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആഡംബരങ്ങളില്ലാത്ത രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഒട്ടും മടിയില്ലാതെ അധികാരങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കുന്ന പച്ചയായ മനുഷ്യൻ മുൻ മിസോറാം ഗവർണർ പ്രമുഖ ബി ജെ പി നേതാവ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് വരെ കേരളത്തിലെ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഒരു സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഗവർണറാകുന്ന കേരളത്തിലെ ആദ്യ ബി ജെ പി നേതാവ് കേരളത്തിൽ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ അമരക്കാരനായ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ രാഷ്ട്രീയ സ്വയം സേവക സംഘത്തിലൂടെയാണ് രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത് ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഈസ്റ്റ് മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും മത്സരിച്ചുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ചത് പക്ഷെ അന്ന് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാർത്ഥിയെ നിർത്താൻ തക്ക വിധത്തിലുള്ള ശക്തി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വന്തം സ്ഥാനാർത്ഥിയായിട്ട് മത്സരിക്കുകയും ഹിന്ദു മുന്നണിയും ബി ജെ പിയും എല്ലാം പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വന്നത് സജീവ കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടത് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ആയതിന് ശേഷമാണ് അതിന് ശേഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പിന്നീട് ഞാൻ ഗവർണറായിട്ട് പോകുന്നതും അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥാന മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും പദവിക്ക് വേണ്ടിയോ ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയോ ഒരു സാമ്പത്തികത്തിന് വേണ്ടിയോ നിലകൊള്ളാത്തതും ആർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ അവതരി അവതരിപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിത്വം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ജനങ്ങളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് കാര്യം വന്നാലും എപ്പോഴും സ്വയം രാഷ്ട്രത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഞാൻ വ്യക്തിപരമായിട്ട് എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഞാൻ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നൂറ്റിയൊന്ന് ശതമാനം ഒരു കാവ്യ കൊടുക്കാത്ത ഒരു സന്യാസി യോഗിയാണ് കുമ്മനൻ രാജശേഖരൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആധുനിക രാഷ്ട്രീയത്തിന് അദ്ദേഹം എത്രത്തോളം എല്ലാവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഇവിടെ മൂന്ന് വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ ഒരു മുറിയിൽ താമസിച്ച് ആ പതിനെട്ട് മണിക്കൂറും ആറന്മുള സമരത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പേപ്പർ വർക്കുകളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ചെയ്ത് അതിനകത്തൊരു സമരത്തിന് വന്ന് ഒരു ജാ ജാഥയ്ക്ക് വരികയോ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുകയോ അല്ല രാജേട്ടൻ ചെയ്തിരുന്നത് ആ മൂന്ന് മൂന്ന് വർഷക്കാലം വൈകിട്ട് രണ്ട് ഗോതമ്പ് കോശം ആ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് ഇവിടുത്തെ പല വീടുകളിലും പോയി ആഹാരം കഴിച്ച് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ ഫുൾ ടൈം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആർമുള സമരം വിജയിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു മീറ്റിങ്ങിന് വന്ന് ഒരു പ്രസംഗം നടത്തിയിട്ട് പോകുന്ന സ്വഭാവമല്ല രാജേട്ടൻ്റെ ഹിന്ദു ഐക്യവേദിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ശബരിമല അയ്യപ്പ സേവാ സമാജത്തിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും ജന്മഭൂമി ദിനപത്രത്തിൻ്റെ ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മെയ് ഇരുപത്തി ഒൻപതിന് മിസോറാം ഗവർണറായി ചുമതലയേറ്റുവെങ്കിലും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരികെ പ്രവേശിക്കുവാനായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് മാർച്ച് എട്ടിന് ഗവർണർ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു ബാലസദനങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടം വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെയും ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതിയുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധേയനാക്കി ആറന്മുളയുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് അതിലുപരി ആറന്മുള വിമാനത്താവള സമര നായകൻ എന്നതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം എനിക്കൊന്ന് രാഷ്ട്രീയം പോലും നോക്കിയിട്ടില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു കാര്യം ആറന്മുള എന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തെ അതിൻ്റെ ആ പൈതൃക തനിമ നിലനിർത്തി 
ഈ പൈതൃക സ്വത്തുക്കളായ അതുപോലെ തന്നെ ആറുമുള കണ്ണാടി ആറുമുള വള്ളംകളി ആറുമുള വള്ളസദ്യ ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അപ്പം ഇതെല്ലാം നശിച്ചു പോകാതെ അല്ലെ അന്യം നിന്ന് പോകാതെ അത് സംരക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഈ ആറുമുള സമരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഒരു വ്യക്തി എന്ന രീതിയിൽ ആറുമുളക്കാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തിന് സുപരിചിതനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഏഴിൽ കേരളത്തിൽ വി എച്ച് പി ക്ഷേത്ര സംരക്ഷണ സമിതി ബാലസദനം ഏകൽ വിദ്യാലയം എന്നിവയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിന്റെ സംസ്ഥാന ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിനും എഴുപത്തിയാറിനും ഇടയിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിനാലിൽ ദീപിക ന്യൂസ് ദിനപത്രത്തിൽ സബ് എഡിറ്ററായി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ചു പിന്നീട് രാഷ്ട്രവാർത്ത കേരളദേശം കേരളഭൂഷണം കേരളധ്വനി തുടങ്ങി നിരവധി പത്രമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തിയാറിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിൽ നിന്നും വിരമിച്ച അദ്ദേഹം ഫുഡ് കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥനായി ചേർന്നു അദ്ദേഹം നിസ്വാർത്ഥ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുകയില്ല കാര്യസാധ്യതയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള ആളല്ല കൈക്കൂലിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളോ അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഉള്ള ആളല്ല പൊതുവെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പോകുന്ന ആളാണെന്ന അവസരം പിന്നെ പല കച്ചേരികൾക്ക് പോകുമ്പോൾ എവിടെയാണ് താമസം എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും കുമ്മനത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉടനെ ചോദിക്കുന്നത് അയ്യോ രാജശാൻ്റെ സ്ഥലത്താണോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഏതാണ്ട് ഭാരതത്തിലുള്ള എല്ലാ സന്യാസി ഭ്രഷ്ടന്മാരെയും ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുകയും അവരുമായിട്ട് അതായത് രംഗനാഥാനന്ദ സ്വാമി വിശുദ്ധ സ്വാമി രജവാർമഠ സ്വാമി ഗീതാനന്ദ സ്വാമി ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശസ്തരായ മനുഷ്യരാഷ്ട്രന്മാരുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ ഹിന്ദു വിശ്വാസികൾക്കും ഒരു ആത്മീയത പകർത്തുന്നതിനുണ്ടായ ഒരു പ്രചോദനം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നിരുന്നത് ശ്രീ കുമ്മനൻ രാജശേഖരനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപതിൽ വിശ്വഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായി ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിലെ ഭരണസമിതി അംഗമായ ഇദ്ദേഹം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഒക്ടോബറിൽ ശ്രീ പത്മനാഭസ്വാമി ക്ഷേത്ര സമിതിയിലെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭരണപ്രതിനിധിയായി സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തന രംഗത്തെ സമഗ്ര സംഭാവനകളെ മാനിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ ശ്രീ ജഗദീഷ് പ്രസാദ് ജബ്രാമൽ തിബ്രേവാല സർവകലാശാല അദ്ദേഹത്തിന് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലെറ്റേഴ്സ് ബിരുദം നൽകി കൊടികളുടെ നിറം നോക്കാതെ രായണ്ണാണ് എല്ലാ എല്ലാ പാർട്ടിക്കാരെയും ഒത്തൊരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വിജയം കൈവരിച്ചൊരു സമരമാണ് ആറന്മുള സമരം അപ്പം അതിന് പിന്തുണയേകി എല്ലാ തരത്തിലും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ഒത്തൊരുമയോട് കൊണ്ടുപോകുക എന്ന് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പം രാജേട്ടൻ്റെ നല്ല ഒരു പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കാൻ രായട്ടൻ ഈ ആറന്മുള കഴിഞ്ഞ ആറന്മുളക്കാർ മറക്കാൻ മറക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളല്ല രായട നിത്യജീവിതത്തിൽ സ്വാർത്ഥതയുടെ കണിയ പോലും തൊട്ടു തീണ്ടാത്ത ഒരു നേതാവ് ഇന്ന് സ്വാർത്ഥതയുടെ കരാളഹസ്തം ആർന്ന് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഈ നാട്ടിൽ ഈ മന്ത്രിതലങ്ങളിലെല്ലാം ഏത് മന്ത്രിതലങ്ങളിലും ഏത് മന്ത്രിസഭയിലും ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളെ കാണാൻ വളരെ ദുർലഭമാണ് അതിന് മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കൊരു പ്രചോദനമാകാനെങ്കിലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമയായ ഒരു തിരുനാളം പോലെ ഒരു ചെറിയൊരു പ്രകാശം പോലെ ഒരു മകരജ്യോതി പോലെ തിളങ്ങാൻ ഉള്ള ആർജവമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വത്തിനുടമ പക്ഷെ കേരളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മുടെ മഹത്തായ പൈതൃകം ഇവിടുത്തെ പാരിസ്ഥിതിക സംരക്ഷണം ഇവിടുത്തെ തനതായിട്ടുള്ള കൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ അങ്ങനെ പലതും നിലനിർത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മണ്ണിനോട് അങ്ങേയറ്റം വിധേയത്വമുള്ള ആ മണ്ണിൻ്റെ ജനതയുടെ മുഴുവൻ ഉൾക്കരുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ തത്വസംഹിതയ്ക്ക് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ നാട്ടിൽ തൊഴിലരഹിതരായ ഭവനരഹിതരായ ഭൂരഹിതരായ പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട ജനസമൂഹത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി അവരുടെ അവകാശങ്ങളും താല്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിച്ച് അവരെ നിലനിർത്തി അവരെ മുന്നോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് അങ്ങനെ അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടി ആ സമൂഹത്തെ മുഴുവൻ തന്നെ അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു വലിയ മുന്നേറ്റം ആവശ്യമാണ് എന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി പ്രവർത്തിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ ആക്ഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എ
ഈ സംഭവത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഹിന്ദു ഐക്യവേദി നടത്തിയ സമരങ്ങളിൽ കുമ്മനം രാജശേഖരൻ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുകയും ചെയ്തു ജനം ടി വി ജനനായകൻ പുരസ്കാരം കുമ്മനം രാജശേഖരനെ തേടിയെത്തുമോ ജനനായകൻ അടുത്തത് കെ കെ രമ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ കൊലക്കത്തിയിൽ അടർന്നു വീണ വിപ്ലവതാരകം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ്റെ പ്രിയ പത്നി ഇന്ന് വടകരയുടെ എം എൽ എ നെഞ്ചിൽ ടി പിയുടെ ചിത്രമുള്ള ബാഡ്ജും ധരിച്ചായിരുന്നു രമയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന് കെ കെ രമ നൽകുന്ന സന്ദേശമെന്ന് കാണാം ആർ എം പി പ്രവർത്തകയും പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭയിലെ പ്രതിനിധിയുമാണ് കെ കെ രമ വടകരയിൽ നിന്നും ആർ എം പിയുടെ പ്രതിനിധിയായാണ് രമ കേരള നിയമസഭയിൽ അംഗമായത് കൊല്ലപ്പെട്ട ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ ഭാര്യ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യമുള്ള കുടുംബമാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ അച്ഛൻ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ എല്ലാവരും തികഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അച്ഛനൊരു നിസ്വാർത്ഥനായ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരനാണ് ആ പാരമ്പര്യമാണ് എന്നെ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥി കാലഘട്ടത്തിൽ പത്താം ക്ലാസ് വരെ രാഷ്ട്രീയമൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അതിനുശേഷം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥം കോളേജ് പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ എസ് എഫ് ഐയിലെ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുന്നതും എസ് എഫ് ഐയുടെ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വരുന്നതും അതിനുശേഷം ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ ഡിഗ്രിക്ക് ചേർന്നു ആ സമയത്ത് സജീവമായിട്ട് വളരെ സജീവമായി സംഘടനാ പ്രവർത്തനത്തിൽ നടന്നു എസ് എഫ് ഐയിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച കെ കെ രമ വിവാഹത്തോടെ മുഖ്യധാരാ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുകയായിരുന്നു പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒരു പക്ഷേ എസ് കാവ് ടി പി ഒക്കെ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ വല്ലാതെ തളർത്തിയിരുന്നു ആ പാർട്ടിക്കകത്ത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചൊരു പാർട്ടി വിശ്വസിച്ചിരുന്നൊരു പ്രസ്ഥാനം ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ വലിയ പ്രയാസങ്ങളും വലിയ പ്രതിസന്ധി ഒരു പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ അതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തളർത്തിയത് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഒരു ആരോടവുമില്ലാതെ ടി പിക്കെതിരെ വലിയ തോതിൽ കള്ളപ്രചരണങ്ങൾ നടത്താൻ വേണ്ടി ഒരു പാർട്ടി തയ്യാറായി നടപടിയെടുത്ത് നടപടിയെടുക്കുന്നത് ഘട്ടം വരെ പാർട്ടി എത്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അതായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയത് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമുണ്ടാക്കിയൊരു ഘട്ടമായിരുന്നു അത് കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചൊരു പ്രസ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ചതിക്കുമെന്ന് വരുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിൽ പിന്നീട് ആണ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ടി പി പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന് ഒരു പുതിയ പാർട്ടി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ടി പി നേതൃത്വം നൽകുന്നു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് നാലിന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് രമ പൊതുസമൂഹത്തിൽ ചർച്ചയാകുന്നതും പതിയെ ആർ എം പിയുടെ നേതാവായി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമാകുന്നതും ഔദ്യോഗികമായി ഒരു ബാങ്ക് ജീവനക്കാരിയുമാണ് എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റും സെൻട്രൽ കമ്മിറ്റി അംഗവുമായിരുന്നു സി പി എം പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ പാർട്ടിയിൽ പ്രത്യയശാസ്ത്ര വ്യതിചലനം സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് വിമർശിച്ച രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പാർട്ടി വിടുകയും പിന്നീട് കോഴിക്കോട് വടകര താലൂക്കിലെ ഒഞ്ചിയം കേന്ദ്രമാക്കി റവല്യൂഷണറി മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ആർ എം പി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മെയ് നാലിന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു മൂന്ന് സി പി എം നേതാക്കൾ അടക്കം പതിനൊന്ന് പേർ ഈ കേസിൽ അറസ്റ്റിലായി ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന്റെ കൊലയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയവരെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ഭാര്യയും മുൻ സി പി എം പ്രവർത്തകയുമായ കെ കെ രമ പൊതുരംഗത്തിറങ്ങുന്നതും ഇതിന് പിന്നാലെ അന്ന് മുതൽ ആക്രമണങ്ങളും അധിക്ഷേപങ്ങളും നേരിടുന്നുണ്ട് രമ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് സുഖാവ് ടി പി കൊല ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അത് വിയോജിപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചു ആ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് സുഖാവ് ടി പിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വന്നത് എൻ്റെ പ്രിയ സഖാവിനെ എൻ്റെ എനിക്ക് എൻ്റെ കുടുംബം ഞങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടത് എൻ്റെ മോൻ എൻ്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഒക്കെ ഒരു ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഒരു രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞതിൻ്റെ പേരിൽ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ ആ രാഷ്ട്രീയവും ആ പ്രസ്ഥാനവും അവസാനിച്ചു പോകരുത് എന്ന വലിയൊരു ലക്ഷ്യം സുഖാവ് ടി പി ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യമാണ് മുന്നോട്ട് വെച്ചത് ഒരു ഒരു പുതിയ സാമൂഹ്യ മാറ്റം ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ പുതിയ ഒരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വലിയ പ്രവർത്തനം പോരാട്ടവുമാണ് സുഖാവ് ടി പി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ആ പ്രവർത്തനം പൂർത്തീകരിക്കുക ഒരു പക്ഷേ പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ
കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ നാണു ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ രമയുടെ ഭൂരിപക്ഷം ഏഴായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ ഒഞ്ചിയത്തെ സി പി എം വിമതർ ചേർന്ന് രൂപീകരിച്ച ആർ എം പിക്ക് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി എം എൽ എ സ്ഥാനം മെയ് നാലിന് ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട് ഒൻപത് വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് കെ കെ രമയുടെ നിയമസഭാ പ്രവേശം എന്നതും ശ്രദ്ധേയം ശാന്തിക്കും സമാധാനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള വോട്ടിംഗാണ് വടകരയിൽ നടന്നത് എന്നായിരുന്നു രമയുടെ ആദ്യ പ്രതികരണം വിജയം രമ ടി പി ചന്ദ്രശേഖരന് സമർപ്പിക്കുന്നു സഭയിൽ രമയുടെ സാന്നിധ്യം സി പി എമ്മിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കുന്ന ഘടകമാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഒൻപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ സജീവമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകര രമയ്ക്കൊപ്പം നിന്നു സ്ഥാനാർത്ഥി പ്രഖ്യാപനം മുതൽ കെ കെ രമയ്ക്കൊപ്പം നിന്ന വടകര അവസാന നിമിഷം വരെ കൂടെ നിന്നുവെന്ന് വിജയം തെളിയിക്കുന്നു തപാൽ വോട്ട് എണ്ണിത്തുടങ്ങുമ്പോൾ മുതൽ കെ കെ രമ മുന്നിലായിരുന്നു കോഴിക്കോട്ടെ മറ്റ് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥികളൊക്കെ കിതച്ച് മുന്നേറിയപ്പോൾ രമയുടെ ഭൂരിപക്ഷം എല്ലാ ഘട്ടത്തിലും ഉയർന്നു നിന്നു ഇടയ്ക്ക് രണ്ടായിരത്തിൽ നിന്ന് ഭൂരിപക്ഷം നാനൂറ്റി അമ്പതിലേക്ക് കുപ്പുകുത്തിയെങ്കിലും അടുത്ത റൗണ്ടുകളിൽ രമ ഭൂരിപക്ഷം തിരിച്ചു പിടിച്ചു കോഴിക്കോട്ടെ സ്ഥാനാർത്ഥികളിൽ അതിവേഗം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തിയവരിൽ ഒരാളും രമ തന്നെ സി പി എമ്മിനെതിരെ കെ കെ രമ എന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് വടകരയിൽ വിജയം കണ്ടത് വടകര സീറ്റ് ആരംഭിക്ക് നൽകാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഉയർന്നു വന്നത് രമയുടെ പേര് മാത്രം ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിസമ്മതിച്ചെങ്കിലും രമ മത്സരിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ സീറ്റ് തിരിച്ചെടുക്കുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് കർശന നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതോടെയാണ് രമ തയ്യാറായത് ആർ എം പിയുടെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും വോട്ടുകൾക്ക് പുറമെ നിഷ്പക്ഷ വോട്ടുകൾ കൂടി വിജയത്തെ തുണച്ചു സി പി എമ്മിൻ്റെ അക്രമ കൊലപാതക രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ ഇര എന്ന രീതിയിൽ തുടക്കം മുതലേ രമയ്ക്കനുകൂലമായ വികാരം മണ്ഡലത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പ്രചാരണ രംഗത്ത് സ്ത്രീകളുടെ സജീവമായ സാന്നിധ്യം വടകരയിലെ ട്രെൻഡ് വ്യക്തമാക്കി സാധാരണ പൊതുപരിപാടികളിൽ ഇല്ലാത്ത വിധത്തിലായിരുന്നു സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം സി പി എമ്മിൻ്റെ അഭിമാന പ്രശ്നമായിരുന്ന വടകരയിൽ കോഴിക്കോട്ട് മറ്റൊരു മണ്ഡലത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രണ്ട് തവണ പ്രചാരണത്തിനെത്തിയെങ്കിലും അതൊന്നും രമയെ തോൽപ്പിച്ചില്ല ലോക് താന്ത്രിക് ജനതാദൾ യു ഡി എഫ് വിട്ട് എൽ ഡി എഫിലെത്തിയപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായിരുന്ന മനയത്ത് ചന്ദ്രനായിരുന്നു ഇക്കുറി എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി കഴിഞ്ഞ തവണ തോൽപ്പിച്ച സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് പിടിക്കാൻ ഇറങ്ങേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം ഇടതുമുന്നണിയിൽ പലർക്കുമുണ്ടായിരുന്നു തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിലെ മൂന്ന് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർ എം പി യു ഡി എഫ് സഖ്യം ഭരണം നേടിയതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പരീക്ഷണം തുടരാൻ യു ഡി എഫ് തീരുമാനിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വടകരയിൽ മൂന്ന് മുന്നണികൾക്കും എതിരെ മത്സരിച്ച രമ ഇരുപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റിനാല് വോട്ട് നേടിയിരുന്നു അന്ന് എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി സി കെ നാണുവിൻ്റെ വിജയം ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്ന് വോട്ടിനായിരുന്നു ഇതും സഖ്യം തുടരാൻ യു ഡി എഫിനെ പ്രേരിപ്പിച്ചു ഈ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വിജയത്തിലെത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നതാണ് നേട്ടം രമയുടെ വിജയം തടയാനായി രമയ്ക്കെതിരെ മൂന്ന് അപര സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ഇറങ്ങിയിരുന്നുവെങ്കിലും ഇവർക്കൊന്നും കാര്യമായ വോട്ട് നേടാനായില്ല ഒരേ ഒരു കെ കെ രമയെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിക്കാൻ വടകരക്കാർക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് ചുരുക്കം ജനനായകൻ ഇനി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ വാർദ്ധക്യത്തിൽ മക്കൾ ഉണ്ടാക്കിയ ചീത്തപ്പേര് മുഴുവൻ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന പാവമച്ഛൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പഴയ കരുത്തോ കമാൻഡിംഗ് പവറോ ഇന്ന് കോടിയേരിക്കില്ല എങ്കിലും സി പി എമ്മിൽ ഇന്നും അപ്രസക്തനല്ല കോടിയേരി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സി പി എമ്മിന്റെ കരുത്തനായ നേതാവ് പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായും ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായും പ്രതിപക്ഷ ഉപനേതാവായും പല കാലങ്ങളിൽ പല പദവികൾ വഹിച്ചു എന്നാൽ മക്കൾ അകപ്പെട്ട കേസുകൾ ആരോപണങ്ങൾ വിവാദങ്ങൾ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ എന്നും പ്രതിരോധത്തിന്റെ പാതയിൽ തളച്ചിട്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തു നിന്നും മാറി നിൽക്കേണ്ടി വന്നതും ഇക്കാരണങ്ങളാൽ തന്നെ എന്നാൽ അനാരോഗ്യം മൂലം എന്നായിരുന്നു
എസ് എഫ് ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായാണ് സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കളം നിറഞ്ഞത് കെ എസ് എഫിലൂടെയും അതുപോലെ തന്നെ കെ എസ് വൈ എഫിലൂടെയും ഒക്കെയാണ് സി പി ഐ എം എന്ന പാർട്ടിയിലേക്ക് വരുന്നത് ആ സി പി എം പാർട്ടിയുടെ സി പി എം വളരെ പ്രാഗൽഭ്യത്തോടുകൂടി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ മിന്നിത്തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ യുവജന നേതാക്കളിൽ ഒരാളായിട്ടായിരുന്നു ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ സി പി എമ്മിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാല് കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും നേതാവായി ഉയർന്ന് വന്നിട്ടില്ല കാരണം കോടിയേരി എപ്പോഴൊന്നും കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒരു താര വ്യക്തിത്വത്തിലേക്ക് വളർന്നും വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു ദീർഘകാലത്തെ ബന്ധം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു പുതിയ മേഖലയിലൊക്കെ സഖാവ് കോടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും അതുപോലെ തന്നെ ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും ഒക്കെ ആയ ഘട്ടത്തിൽ പോലും താൻ എത്രയോ വർഷം മുമ്പ് പരിചയപ്പെട്ടില്ല ആളുകൾ പേരെടുത്ത് വിളിച്ച് പറയാനും അഭിസംബോധന ചെയ്യാനും അവരുടെ തോളത്ത് കൈവച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രത്യേക കഴിവ് ഒരു ചിരിച്ചുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും വളരെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സ്വഭാവമാണ് എന്ത് പ്രശ്നമായാലും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുകയും പറ്റാവുന്നതാണെങ്കിൽ അത് സെറ്റിൽ ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടിയന്തരാവസ്ഥ കാലത്ത് പതിനാറ് മാസത്തോളം മിസാ തടവുകാരനായി ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപതിൽ ഈങ്ങയിൽ പീടിക ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിയായി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ കോടിയേരി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി സെക്രട്ടറിയായും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു അതേ വർഷം എസ് എഫ് ഐയുടെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയുമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒൻപത് വരെ അദ്ദേഹം ആ പദവിയിൽ തുടർന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തി മൂന്നിന് ആലപ്പുഴയിൽ നടന്ന സി പി എം ഇരുപത്തിയൊന്നാം സംസ്ഥാന സമ്മേളനത്തിൽ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വീണ്ടും സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പദവിയിൽ തുടർന്നു നിലവിൽ സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം രണ്ടായിരത്തി ആറ് മെയ് പതിനെട്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മെയ് പതിനെട്ട് വരെ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ മന്ത്രിസഭയിൽ ആഭ്യന്തരം വിജിലൻസ് ജയിൽ അഗ്നിശമനം ടൂറിസം എന്നീ വകുപ്പുകളുടെ ചുമതല വഹിച്ചു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുറന്ന പുസ്തകം പോലെയാണ് പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ചില സംഭവ വികാസങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അതിനെയെല്ലാം ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിനെ വിലയിരുത്തുന്നതിനപ്പുറം വേറെ ചില മാനദണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് വലിച്ചിടച്ചു കൊണ്ടുപോയി ആ അദ്ദേഹം പ്രതിദാനം ചെയ്യുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തെ ചെറുതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു അത് എന്ന് രഹസ്യ സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഇത്തരം ആളുകൾ പറയുമെങ്കിലും പക്ഷെ പരസ്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പുകച്ച് പുറത്ത് ചാടിക്കത്തക്ക രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരോപണങ്ങൾ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള പാർട്ടിയെ ബഹുജന പ്രസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ എല്ലാ ജനവിഭാഗങ്ങളിലും എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിലും വളരെ ആകർഷകമായ രീതിയിലുള്ള പെരുമാറ്റ രീതിയിലൂടെ അദ്ദേഹം ജന പിന്തുണ ആർജിച്ചിട്ടുണ്ട് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തി രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഒരു കുടുംബനാഥൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും നമ്മളെടുത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന സമയത്ത് നൂറ് ശതമാനവും പരാജയതനായ ഒരു വ്യക്തിയെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക പറയാൻ കാരണം രാഷ്ട്രീയമായി പരാജയപ്പെട്ട വ്യക്തി എന്ന് പറയാൻ കാരണം തലശ്ശേരിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധിവരെ കാരണക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് തലശ്ശേരിയിലെ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ സംഘർഷങ്ങൾ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെല്ലാം മുഖ്യ പ്രധാന പ്രതിയായിട്ട് നമുക്ക് ഇദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ സാധിക്കും മക്കൾ ബിനോയ് കോടിയേരി ബിനീഷ് കോടിയേരി എന്നിവർ അകപ്പെട്ട കേസുകളും വിവാദങ്ങളുമാണ് രാഷ്ട്രീയമായി എക്കാലത്തും കോടിയേരിയെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയത് ബിനോയ്ക്കെതിരായ ലൈംഗിക പീഡന കേസും ലഹരി മരുന്ന് ഇടപാടിൽ ബിനീഷ് കോടിയേരി ബംഗളൂരുവിൽ അറസ്റ്റിലായതും കോടിയേരി കുടുംബത്തെ പിടിച്ചുലച്ചു ഈ ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പരാജിതനാണ് അല്ലെങ്കിൽ കൂർമ്മ ബുദ്ധിയോടുകൂടി ഒരു ധാർമ്മികതയുമില്ലാതെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന വ്യക്തിയാണ് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വളരെ അടുത്ത് നിന്ന് പഠിച്ച ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു നാട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള രീതിയിലും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അച്ഛൻ്റെ അധികാരശേഷിയും സ
അദ്ദേഹം അതിൻ്റെ കൈ അതിൻ്റെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്ത് വന്നപ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് സി പി എം അദ്ദേഹത്തെ പാർലമെൻ്ററി പാർ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രിയാക്കിയപ്പോഴും ഒക്കെ പാർട്ടിയുടെ അന്തസ്സിന് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള കോട്ടവും തട്ടാതെ ആ കാലഘട്ടം ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവാണ് സി പി എമ്മിൻ്റെ വിഭാഗീയ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരായി രാജനെയും അതുപോലെ തന്നെ കാരായി ചന്ദ്രശേഖരൻ എന്ന രണ്ട് നേതാക്കന്മാരെ ഇന്നും തലശ്ശേരിയിൽ കാലുകുത്താൻ സാധിക്കാത്ത വിധം കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് നാട് കടന്ന സാഹചര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതിൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട സമയത്ത് കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയായിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ പ്രധാന പ്രതികളെല്ലാം തന്നെ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ എം എൽ എ ഷംസീറിൻ്റെയും അടുത്ത അനുയായികളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് മകൻ ജയിലിലായതോടെ പൊതുസമൂഹത്തെ നേരിടാനാകാതെ കോടിയേരി അവധിയിൽ പോയി പൊതുജീവിതത്തിൽ വ്യക്തിപരമായി അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ കേൾക്കാതിരുന്നപ്പോഴും മക്കൾ എങ്ങനെ ഇത്ര പണമുണ്ടാക്കിയെന്ന ചോദ്യം കോടിയേരിയെ എന്നും വേട്ടയാടി ഐഫോൺ വിവാദത്തിൽ ഭാര്യ വിനോദിനി ആരോപണ വിധേയായതും കോടിയേരിയെ കുരുക്കിലാക്കി ജനനായകന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മുതൽ നിങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്തു തുടങ്ങുക ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജനം ടി വി ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിക്കുക നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട നേതാവിന് വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തുക ജനം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ജനം ടി വി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു ജനനായകൻ വീണ്ടും നാളെ കാണാം നന്ദി നമസ്തെ ജനനായകൻ 